ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ పై పట్టు సాధించాలనుకునే వాళ్ళు రేవంత్ కండక్ట్ చేసే వెబినార్ కోసం ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతం పాటు ఎన్ఐఎస్ఎం అండ్ క్రిజిల్ సర్చ్ ఫర్డ్ వెల్త్ మేనేజర్ రేవంత్ చలంలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే రేవంత్ నమస్తే అండి రేవంత్ బంగారం వెండి ధరలు ఆల్ టైమ్ రికార్డు బద్దలు గోల్డ్ ఏమో ఎనభై వేలకు రీచ్ అయిపోయింది సిల్వర్ ఏమో లక్ష రూపాయలకు రీచ్ అయిపోయింది ఇంత ధరలు ఇంత ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్నా కూడా అటు సోమాజీ కూడా వైపు అలా వెళ్తుంటే జ్యువెలరీ షాప్స్ బయట ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది అర్థం కావట్ల అంటే బంగారం ధరలు పెరిగిపోతే వెండి ధరలు పెరిగిపోతే కొనలేము ఏమో అనుకుంటాం కదా బట్ అంటే బయట రియల్గా అలా లేదు సాయంత్రం పూట పొద్దున పూట ఆ పంజాగుట్ట సోమాజీ కూడా వైపు నుంచి వెళ్తుంటే జ్యువెలరీ షాప్స్ బయట జాతర లాగా ఉంది సో దీపావళి కూడా వచ్చేస్తుంది ఏంటి అసలు బంగారం ధరలు ఇంతలా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి అయినా కూడా కొనేవాళ్ళు వెనక్కి తగ్గట్లేదు సో ఏంటి ఎలా చూడాలి గోల్డ్ వర్సెస్ దీపావళి దీపావళి వర్సెస్ గోల్డ్ సో బేసిక్గా మీరు రేటు పెరుగుతున్నా కానీ జనాలు కొంటున్నారు అంటున్నారు చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ప్యాటర్న్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదైతే పెరుగుతుంటుందో జనాలు దాని వెనకాలే పరిగెడతారు భూములు పెరుగుతుంటే భూముల వెనకాల పరిగెడతారు బంగారం పెరుగుతుంటే బంగారం వెనక పరిగెడతారు మిగతా రోజుల్లో పొరపాటు కూడా కేజీ రెండు కేజీలు కొను అవును ఇప్పుడు అయితే ఆనియన్స్ కానీ టమాటాలు కానీ కేజీ వంద రూపాయలు వెళ్తా చూడండి అప్పుడు అనిపిస్తుంది అబ్బా ఒక అరకిలానే కొనిపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అప్పుడు దాకా అసలు మన మైండ్ లో కూడా రాలోచన ఉండదు సో బేసిక్ ఏదైతే న్యూస్ హెడ్ లైన్స్ లో ఉంటుంది పెరిగిపోతుంది అంటుందో సో దాని వెనక అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం సో దానికి ఉండే సైకలాజికల్ ట్రిగర్ ఏంటంటే ఇక కొనలేమేమో కొనేస్తాం యాక్చువల్ గా జరిగేది అది ఓకే సో ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా అదొకటే చెప్తా ఏది పెరగాలన్నా అండర్లైంగ్ ఉంటది రీజన్ ఉంటది ఫండమెంటల్స్ ఉంటాయి ఏది కూడా ఏ రీజన్ లేకుండా పెరగదు అండ్ బంగారం పెరగకుండా ఇక్కడే ఉంటది అనేది లేదు బంగారం అలా పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది అనేది లేదు అండ్ ఎస్ మనకి ఎప్పుడైనా గోల్డ్ అనేది ఒక సేఫ్ హెవెన్ అంటాం సో బేసిక్ ఒక సేఫ్ హెవెన్ ఎసెట్ సో బేసిక్ మన వర్క్ షాప్స్ కి అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి మన వెబినార్ కి అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాం ఎటువంటి పరిస్థితులు అయినా సరే కమోడిటీ మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఫైవ్ పర్సెంట్ అలోకేషన్ ఉండాలి అని సో అదొక మంచి హెడ్జింగ్ టూల్ లాగా కూడా వాడుతూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే అన్సర్టనిటీ అనేది ట్రిగర్ అవుద్దో బంగారం పరిగెట్టేస్తా ఉంటది మనం గమనిస్తే లాస్ట్ నాలుగైదు సంవత్సరం ఒకటే అన్సర్టనిటీస్ ఫుల్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీస్ సో గోల్డ్ కి ఒక అన్సర్టనిటీ బ్యాడ్ న్యూస్ అనేది ఫీడింగ్ లాంటిది గోల్డ్ కి గుడ్ న్యూస్ ఉంటే పడిపోతుంది గోల్డ్ కి బ్యాడ్ న్యూస్ ఉంటే పరిగెడుతుంటది సో రీసెంట్ గా ఏం జరుగుతోంది మనకు పర్టికులర్ గా యుఎస్ ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి అదొక అన్సర్టనిటీ అండ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కార్డ్స్ అదొక అన్సర్టనిటీ వార్ రిలేటెడ్ అన్సర్టనిటీస్ ఇప్పటికీ క్లోజ్ కాలే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి అవి జరుగుతున్నాయే ఉన్నాయి సో కంటిన్యూస్ ఫీడింగ్ దొరుకుతా ఉంది గోల్డ్ కి అండ్ ఎస్ సో బేసిక్ అవి ఆగిపోతే ఆగిపోతా అంటే స్పీడ్ ఉండదేమో కాకపోతే గోల్డ్ కి సంబంధించి మనం కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రియల్ ఎసెట్ ఏది అని అంటే బంగారమే దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్ సో బేసిక్ గా మనకి రాబర్ట్ కేసకి గారు ఒక మాట చెప్తుంటారు మనకి ఇండియాలో జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలోనే ఆయన డాలర్ బయటకు తీసి దిస్ ఇస్ షిట్ దిస్ ఇస్ టిష్యూ పేపర్ టు మీ అని అంటాడు యాక్చువల్ రియల్ ఎసెట్ అంటే ఏంటి అని ఆయన వాలెట్ ఓపెన్ చేసి ఒక సిల్వర్ కాయిన్ గోల్డ్ కాయిన్ చూపిస్తారు ఇవి రియల్ ఎసెట్స్ సో బేసిక్ గా నేను డబ్బుని ఒక టిష్యూ పేపర్ లాగా వాడుకుంటా నేను యాక్చువల్ గా ఏం కొంటాను అంటే బంగారం సిల్వర్ వీటిల మీద పెట్టుబడి పెట్టుకుంటూ పోతూ ఉంటాను అంటే మొత్తం కాదు అగైన్ ఐ సెట్ ఒక పర్సంటేజ్ లో సో ఆయన డబ్బుని దేనిలాగా ట్రీట్ చేస్తాం మనం ఏమో డబ్బులు కట్టలు కట్టలు బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతాం ఆ డబ్బు పోర్షన్ అని అట్లా ఉంచకుండా ఆయన గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతూ ఉంటారు సో బేసిక్ గా దానికి కూడా పోర్ట్ఫోలియో డిజైన్ లో ఒక అలోకేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది చెప్పాను కదా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ బేసిక్ గా అంతకు మించి ఓవర్ గా పోకూడదు ఎందుకు అని అంటే సో గోల్డ్ అనేది రియల్ గా ఎంత పెరుగుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో గోల్డ్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెట్టుకుంటే మనం దానికి రిటర్న్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా కన్సంప్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెట్టేదాన్ని మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా పరిగణించకూడదు మనం దాంతో ఏం వ్యాపారం చేయం కదా ఏదన్నా మన లైఫ్ లో ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది మనం మునిగిపోతున్నాం అన్నప్పుడు తప్పించి మనం గోల్డ్ తీసి బయట పెట్టాం ఏది ఆర్నమెంట్ రూపంలో ఉండేది సో గోల్డ్ ని మనం ఎప్పుడు కూడా మన పోర్ట్ఫోలియో అలోకేషన్ లో పెట్టుకునేటప్పుడు ఒక డిజిటల్ ప్రాసెస్ లో
మనం గమనిస్తే సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ వల్ల మేజర్ డిమాండ్ బిల్డ్ అయింది ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఏం చేసే వాళ్ళ యొక్క రిజర్వ్స్ ని పెంచుకోవడం మొదలు పెట్టాయి సో అటు చైనీస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కానీ రష్యన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కానీ ఈవెన్ ఆర్బీఐ కానీ సో బేసిక్ ఏషియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ పర్టికులర్ గా సో మనకి యా దానికి ఇంకొకటి కూడా సో బేసిక్ గా మీరు గమనిస్తే ఆ ఇప్పుడు మనకి ఒక సమావేశం మనకి మోడీ గారు కూడా మనం వెళ్ళారు కదా సో మనకి రష్యా చైనా అండ్ ఇండియా ఇప్పుడు సమావేశాలు బ్రిక్స్ అనేది అంటారు అనుకుంటా ఆ సమావేశాలు జరగబోతున్నాయి పర్టికులర్ గా డీ డాలరైజేషన్ గురించి ఎక్కువ చర్చలు జరుగుతున్నాయి సో డీ డాలరైజేషన్ అంటే డాలర్ ఎక్స్చేంజ్ కాదు మనం లోకల్ కరెన్సీ కూడా ఎక్స్చేంజ్ పెట్టుకోవాలి అనేది కూడా వాళ్ళకి ఒక పాయింట్ ఉంది సో బేసిక్ గా దేనికైనా గోల్డ్ రిజర్వ్ ఉంటేనే ఏమైనా చేయగలుగుతారు సో మేబీ ఈ రోజు ఆల్ టైమ్ హై కొట్టడానికి కూడా మేబీ ఆ బ్రిక్స్ మీటింగ్ కూడా ఒకటి ఒక ట్రిగర్ పాయింట్ కూడా అయి ఉండొచ్చు డీ డాలరైజేషన్ జరిగితే ఇక్కడ మనకి అగైన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఒక రిజర్వ్స్ ని పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటాయి దాని వల్ల కూడా గోల్డ్ కి మంచి డిమాండ్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటది యాక్చువల్ డిమాండ్ ఈ రీసెంట్ టైమ్ లో క్రియేట్ అయింది సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ వల్లే అది ఏషియన్ కంట్రీస్ వల్ల వాళ్ళ వల్ల ఎక్కువ జరిగింది అండ్ దాంతో పాటు అందరికి తెలిసిందే ఎప్పుడు లిమిటెడ్ సప్లై గోల్డ్ అనేది మనకి ఏదో ఈ డాలర్లు ముద్రేసినట్టు రూపీస్ ముద్రేసినట్టు ముద్రేయడం కుదరదు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లిమిటెడ్ సప్లై సో సప్లై అనేది తగ్గే కొద్దీ దాని విలువ అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది డిమాండ్ అండ్ సప్లై పాలసీ తెలుసు కదా సో బై డిఫాల్ట్ గా ఎక్కువ పర్చేసింగ్ జరుగుతుంది అంటే దాని సప్లై పడిపోతూ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ గా డిమాండ్ వచ్చింది అండ్ దాంతో పాటుగా ఇంతకు ముందు గోల్డ్ అనేది ఒక ఆర్నమెంట్ లాగా యూస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు లేదా మనకి రిజర్వ్స్ కింద యూస్ చేస్తుండేవాళ్ళు గోల్డ్ బ్యాంక్స్ అయితే ఇప్పుడు అది ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్ కూడా వచ్చింది సిల్వర్ కి ఇంతకు ముందు డిమాండ్ లేకు కానీ ఇప్పుడు సిల్వర్ కి ఎందుకు డిమాండ్ వచ్చింది పెద్ద కింగ్ అయిపోయింది ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్ ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో బేసిక్ ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్ అటు గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ రెండింటిని కూడా వాడటం వల్ల డిమాండ్ కూడా ఇంకెక్కువ అయిపోయింది ఇంతకు ముందు ఒక దాన్ని ఒక ఎసెట్ లాగా చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాన్ని ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్ లో కూడా వాడటం వల్ల దాని రిక్వైర్మెంట్ పెరగటం డిమాండ్ పెరగటం ఎస్ సో పోని పోని ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి బంగారం విలువ ఎప్పుడైనా పెరుగుతూనే ఉంటది కానీ దానికి కూడా పెరుగుతుంది కదా అని చెప్పాం కదా అని చెప్పి ఓన్లీ బంగారం మీద ఫోకస్ పెట్టడం కాదు ఒక పర్సంటేజ్ అంతే ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేవంత్ థ్యాంక్ యూ అండి